위암을 예방하거나 생활 속에서 극복할 수 있는 방법에 대해서 좀. 예, 역시 이제 위암이라고 하는 병은 식생활 습관과 가장 중요한 것 중에 하나죠. 그래서 이제 규칙적인 식사가 상당히 중요하고 그리고 어, 음식 중에는 이제 짠 음식, 매운 음식, 탄 음식. 이탄 음식에는 그탄그 그 물질 거기에 이 발암 물질이 이제 함유가 되기 때문에 그런 그 음식을 가능한 한 피하시는 게 좋겠고 역시 이제 신선한 과일이라든지 야채 섭취를 많이 권하고 있습니다. 그 이유는 그 안에는 바이타민 A나 바이타민 C와 같이 소위 항암 효과가 있는 이런 바이타민이 많이 함유되어 있기 때문에 그런 섭취를 좀 늘리시라고 그러죠. 그리고 어 식생활 이외에 이제 다른 것으로는 우리가 담배 는 이제 그 또한 그 위암의 원인이니까 흐, 어, 금연을 하시라고 그러고 그리고 어, 또 위암의 또 중요한 것 중에 하나는 헬코박터 위염입니다. 이 위염의 감염률이 우리나라 뭐 높은데 그 감염이 높은 이유 중에 하나가 우리나라의 그 식사 문화입니다. 그래서 우리가 보면 이 찌개나 뭐 이런 걸 먹게 되면 같이 이제 떠서 하나를 놓고 떠서 먹고 그러는데 이제 감염된 경우에는 이제 그걸 통해서도 이제 우리가 감염이 되기 때문에 그래서 이제 각자 이렇게 음식을 이렇게 덜어서 드신다든지 각자 이제 국도 이제 국그릇을 따로 한다든지 뭐 이렇게 해서 드시는 게 좋겠다. 그래서 어 그런 것들이 우리가 생활 습관에서 위암을 예방할 수 있는 하나의 뭐 방법이 아닌가 생각을 합니다. 제발 감염이나 이런 침으로 인한 이제 접촉으로 해서 그냥 음. 음식으로는 감염이 되지만 아까 얘기했지 감염 환자에서 될수 있는 것이 입에서 입으로 될수 있고 또 예를 들면 손을 씻지 않는 거. 뭐 우리가 이런 그 수인성 질병이나 마찬가지죠. 그래서 이게 뭐 변이나 이제 이런 쪽으로 해서 나올 수도 있는 건데 그것이 손을 닦지 않고 위생적이지 않는 경우는 또 그것이 어 입을 통해서도 감염이 될 수가 있지. 헬코바토균을 제거하려고 약을 먹는데 약을 먹었을 때 순간은 제거가 되는데 또 다시 발견이 이제 역시 이제 어떤 대부분의 병이 그렇지만 한번 약을 먹는다고 일생 동안 이제 안 생기는 건 아니죠. 그거 마찬가지로 헬리코박터 위험에 대한 재균 치료를 우리가 하게 되면 항생제를 포함한 이제 약을 쓰게 되는데 그 약을 쓰면 재균 효과는 8, 90% 재균이 되는 걸로 있습니다. 10명 중에 8, 9명은 어 이제 헬코박터 균이 박멸이 되고 치료가 되지만 10 내지 20%는 재균이 안 되거나 다시 재발을 할수 있습니다. 이제 그런 경우에는 또 필요하다면 다시 또 재균을 해야 됩니다.